Chúng ta xem đoạn thứ hai Công đức tán thắng Phật hiệu Văn Phật thánh đức danh Đây là một câu trong kệ tùng Phần này là Phật A-di-đà Ở đây Hoàng Niệm Tổ nói Bổ nguyện Phật A-di-đà Từ nguyện thứ 18 đến nguyện thứ 27 Tất cả có 10 nguyện Lại từ nguyện 44 đến 48 Tất cả có 5 nguyện Nói cách khác Tất cả có 15 nguyện trong 48 nguyện Có 15 nguyện Đề cập đến nghe danh hiệu Phật Nói rõ Công đức danh hiệu này Thật không thể nghĩ bàn mười lăm nguyện này Mỗi nguyện Đều vì nghe danh hiệu Phật Dĩnh ly các điều khổ não Cuối cùng đạt được cứu cánh an là Nghe danh hiệu Phật Nên khi chúng ta niệm danh hiệu Phật này Nhất định phải nghe một cách rõ ràng Điều này không được sơ xuất Chúng ta không phải niệm để người khác nghe Cũng không phải niệm để Phật A-di-đà nghe Là niệm để mình nghe Như vậy mới thật sự có lợi ích Niệm để người khác nghe Tự mình không có lợi ích Phương pháp này từ xưa đến nay Các bậc tổ sư đều dạy chúng ta Phật hiệu là từ trong lòng phát ra Từ trong miệng niệm ra Nghe vào từ lỗ tai Dùng phương pháp này nhiếp tâm Người xưa phiên não nhẹ Phương pháp này được Có hiệu quả Hiện nay phiên não nghiêm trọng Phương pháp này không thể nhiếp tâm Vì thế ấn quan đại sư thêm vào nhớ số Nhớ số không cho phép dùng chuỗi Dùng chuỗi thì sao? Dùng chuỗi dễ bị phân tâm Đó không phải nhất tâm niệm Phật Cũng không thể dùng Trong này xen tạp suy nghĩ về chữ số Suy nghĩ như vậy cũng không được Nhất tâm phải dùng tâm ghi nhớ một cách rõ ràng như vậy mới có thể nhiếp tâm Hai câu này Để hình dung công đức danh hiệu Nói rất hay Dĩnh ly chư ác khổ Chữ Á là tam độ, lục đạo, mười pháp giới Tất cả đều khổ Chúng đắc cứu cánh lạc Sau cùng nhất định đạt được cứu cánh an lạc là thành Phật Nhớ Phật niệm Phật Hiện tiền đương lai nhất định thành Phật Nhất định kiến Phật Kiến Phật chính là thành Phật 